ጥናስልኝ አንድ ሰዓት ሆናል ይህ የኢትዮጵያ ሮካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው ኢቲቪ 57 ጀምሯል አንተ ነደግፈኝ አባይት ነጥቦች ወስደዋል ተክላ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች ከዲያስፖራ ጋር ያደረጉት ውይይት ስኬታማ እንደነበር ገለጹ በአሜሪካና በሀገር ቤት ተላይቶ ሲኖር የነበረው ሲኖዶስ አንድ ማውን ተከትሎ አሜሪካ የነበሩት ብዙዋ ቅዱስ አቡነ ማርቆርዮስ አዲስ አበባ ሲገቡ ደማቅ አይማኖታዊ አቀባበል ተደረገላቸው። አብራችን ቆዩ። ኢትዮጵያን በጠንካራ መሰረት ላይ አንድነት ድልይን የመገንባት ኃላፊነት እንዳለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተላዩ የአሜሪካ ግዛቶች ከዲያስፖራ ጋር ያደረጉት ውይይት ስኬታማ እንደነበርን ተናግሯል የዚህ ዜና ዝርዝር እንደረሰና አቀርበዋለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አራተኛ ፓትርያርክ ብዙ አቡነ ማርቆርዮስ ወደ ኢትዮጵያ ገቡ የፓትርያርኩ ዳግር ውስጥ መግባትና የቤተክርስቲያኒቱና ርቀ ሰላም ለሀገሪቱ የሰላም ጉዞ ሚናው ይጎላ ነው ብለዋል ኢቲቪ አነጋገራቸው የምነት ተከታዮች የዚህም ዜና ዝርዝር እንደረሰን እናቀርብ ይሆናል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአሜሪካ ግዛቶች የነበራቸው ቆይታ የሚያራርቁ ልዩነቶችን በመቅረፍና ሁሉም በአንድነት ለሀገሩ እንዲሰራ የሚረዱ ስራዎች የተከናወኑበት ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቆይታቸው ያከራውራቸው ዋናውና ስራዎችን ተመስገን ሽፈራው እንደሚከተለው ቃይቷቸዋል። ግንቡንና ፍርስ ድልድዩንን ገንባ በሚል መሪ ቃል በመሪዎች ደረጃ ባልተለመደ መልኩ የመንግስት ለመንግስት ግንኙነት ለማጠናከር ያለ መግዞ ሳይሆን በአሜሪካ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ተውልደ ኢትዮጵያውያን በአግራቸው ለማተና ድገት ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዲያበረክቱ የሚያስችል መግባባትን ለመፍጠር ታቅዶ የተካሄደ ጉዞ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያካሄዱት ከአሜሪካ ግዛቶች የመጀመሪያ መዳረሻቸው የነበረው ዋሽንግተን ዲሲ ሲደርሱ ደማቂውን አቀባበል የተደረገላቸው ሲሆን በዚያም ከ26 አመታት በላይ ለሁለት ተከፍሎ የነበረውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሀገር ውስጥና በሰሜን አሜሪካ የሚገኘውን ስደተኛ እየተባለ የሚጠራውን ሲኖዶስ በማስታረቅ ስራቸውን አንድ ብለው ጀመሩ። በኢትዮጵያን ወገኖቻችን ላይ ተገንብቶ የቆየው የመጀመሪያው የጥላቻ ግንብ ዋነኛው ምሶሶ በይፋ ተናደረ። ይህ ይህ ምሶሶ የፈረሰ እንደሆነ በፖለቲካ በዘር በተለያየ ጥቅማጥም ጉዳይ ግንቡን ያጠናክሩ ትናንሽ ምሶሶዎች ከዚህ ምሶሶዎች መቆም ስለማይችሉ ትንሽ ተባብረን ገፍተር በማድረግ ፖለቲካችን ሃይማኖታችን በሄራችን ቋንቋችን ኢትዮጵያዊነታችን በአንድ ጥላ ስር ልዩነታችንም በዚያው ስር እንደውበት የሚታዩ እንደሚሆኑ ሙሉ ተስፋ አለኝ በሲኖዶሶቹ መለያየት ምክንያት ተከፋፍሎ የነበረውን ማህበረ ምእመን በአንድነትና በፍቅር ካስተሳሰሩ በኋላ ከዚህ ጋር በነበራቸው ውይይት በአሜሪካ ባሉ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሚዘጋጀው 18ኛ ባደር ጉባኤ ላይ በመገኘትም ስለ አንድነትና ስለ ፍቅር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት አስተላልፏል ባላቸው የፖለቲካ ተያይ ምክንያት ሲገፉ የነበሩ ነገር ግን ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ሲታገሉ እንደቆዩ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመሰከረላቸውን የፖለቲካ አክቲቪስቶች በመጥራትም የነበረውን የሚያራርቅ ልዩነት በመደምሰስ በአንድነት ለሀገር በሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ለመስራት ቃል በመግባት የልዩነትን ግንብ ማፍረሳቸውን ቀጠሉ። ኢትዮጵያዊነት በአካል ሀገር ውስጥ ስንኖር ብቻ የሚኖር ስንወጣ የሚሸሽ ጥላ አለመሆኑን ኢትዮጵያዊነት ከደማችን የተዋሃደ ከአጥንታችን ጋር የጸና በልባችን የታተመ ማተም መሆኑን ለማየት ዛሬ ዋሽንግተን ሄያው ምስክር ሆናለች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሶስተኛ መደረሻ በሆነችው ሚኒሶታ እንደ ዲሲዩና የሎስ አንጀለስ ህዝብ ሁሉ የደመቀ አቀባበል የተደረገላቸው ዶክተር አብይ በግዛታው ከሚኖሩ ኢትዮጵያ ልጆች ጋር ተዋይቷል በዚያም ታዋቂውን የፖለቲካ አክቲቪስት ጁዋር መሐመድና መሰለ የፖለቲካ ሰዎችን ወደ ሰላምና ወደ አንድነት መድረክ እንዲመጡ የሚያስችል በብዙ መልኩ ትርፋቶች ያሏቸውን ስራዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተክባር ገለጧቸው መከራረብ ያቃተን የቂም የበቀል ፖለቲካ ግንብ በመካከላችን እንዲቆም ስለፈቀድን ነው ይህ 
ባለፈው ዘመን ይቻል ይሆናል በዲጂታል ዓለም በእኛ ዘመን ግን የተከለከለ ነው ለነሎ ይገባል በዚህ መሰረትም የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች በተለየ ፖለቲካዊ ህይወት ዓለም ውስጥ ቢሆኑም መዳረሻቸውና ዞሮ መግቢያቸው የሆኑት ኢትዮጵያን በመገንባት ላይ ግን ተደምሮ አንድ በመሆን የተሻለውን በማሰብና የተቻለውን በማበርከት ሀገሪቱን ወደሚገባት የድገት ማማ ለመውሰድ በውጭ ያለው ዜጋ ሐላፊነቱን እንዲወጣ ትርጉም ያለው ስራት ሰርቷል። በዚህ መሰረትም ስድተኛ እየተባለ ይጣራ የነበረውና በብዙ አቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ይመራ የነበረው ሲዶንዶስ እን ጨምሮ ግንቦስ ሰባትና ሌሎችም ወደ አግራቹ ይገባሉ ተብሎ ይተባቃል። የዲያስፖራውን ኢትዛባ መልካከት ለማስተካከልና ለዘመናት ቆየውን የመከፋፈልና የልዩነት ግን በለማፍረስ የተሰራው ስራ የውጪ ማበረሰብ ለየትኛው ኢትዮጵያ ፖለቲካና መሪ አሳይቶት በማያውቀው ፍቅርና አክብሮት ያንድነቱን ድልድይ መገንባት መቻሉንም በርካቶች ተስማምተውበታል። የጥቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአሜሪካ ቆይታ ዲያስፖራውን ወደ አንድ በማሰባሰብ በኩል ስኬት አማንደነበርና ብዙዎችን ያስደሰተ እንደሆነ ተነግሯል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጉዛቸው መነሻ ይጥላቻን ግንብ በማፍረስ የፍቅር ግንብ ድልድይ መገንባት ነው ሰመራ ብሩጽ ተጨማሪ ያለው በተለያዩ ጫፎች ላይ የተቀመጠ ለዩነቶች ጎልተው ይታዩበት የነበረ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ፖለቲካን ክፍተቱን ማጥበብ በመንግስትና በዲያስፖራው ማሐከል ያለውን የሐሳብም የአካልም ርቀቱን አጥብቦ በተሻለ መግባባት ወደፊት ማራመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአዲስ አበባ ወደ አሜሪካ ሲያቀኑ ለማሳካት ያሰዋቸው ናቸው። በመነሻነትም ከዲያስፖራው ጋር ያለውን የሚያራረቅ ግንብ እንዲፈርስ ለአንድ ዓላማ የሚያቆሙ ድልድዮች እንዲገነቡ የሚል መልእክትንም ይዟል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዋሽንግተን ዲሲ ሎስ አንጀለስና ሚኒሶታ በ10000 ከሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ጋር ተገናኝቷል። ሶስቱም መድረኮች የራሳቸው ቀለም የነበራቸው የተለያዩ ሐሳቦችም የተስተናገዱባቸው ሆነም ታይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁሉም መድረኮች ሀገራዊ አንድነትን ከፍ የሚያደርጉ መተባበርን የሚሰብኩና በሀገር ጉዳይ ላይ ተሳታፊነትን የሚጋብዙ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። ያለመደማመጥ ያለመቻቻል የባላንጣነት ግንብ ላለፉት አርባ አመታት ሲሰራ ብንቆይቷል ዛሬ ወገኖችን የምለምናችሁ ታማኝ በየነጋስ እንተቃቀፍ የመጀመሪያውን መዶሻ በግንቡ ላይ አሳርፈናልና ይህን አጉዳይ አጠልሽ ግንብ ጥብ ያላቀበለ ብሎኬት ያላቀበለ አርማታ ያላቀበለ መክሰስ የሚችል ወንጀሉ ነጻ መሆን የሚችል አንድም በእኛ መካከል ስለሌለ ሁላችንም በርብርብ ላለፈው 45 አመታት የገነባነውን ከፋፋይና ይጥላጫ ግንብ ዛሬ ለማፍረስ አል እንግባ ይግም በብዙ መንገድ የተለያየን በመሆናችን የፈጠር ነው አይደለም ብዙ ቋንቋ መናገራችን ከተለያዩ ዘርና ጎሳ መምጣታችን የማይመሳሰል ሃይማኖትና ባህል ማንጸባረቃችን የታሪክ መድብላችንና የማንነት እይታችን መራራቁ በሰሜን በደቡብ በመስራቅና በመራብ ተበታትነን መኖራችን ወይም ደግሞ በውጭ ሀገር እና በአገር ቤት ተራርቀን መከተማችን አይደለም እነዚህ ሁሉ ውበት እንጂ ችግር አይደሉም ጌጥ እንጂ ነውር ሊሆኑ አይችሉም ሀብት እንጂ ኪሳራ አድርገን ልንቆጥራቸው አይገባም መከራረብ ያቃተን የቂም የበቀል ፖለቲካ ግንብ በመካከላችን እንዲቆም ስለፈቀደን ነው ይህ ባለፈው ዘመን ይቻል ይሆናል በዲጂታል ዓለም በእኛ ዘመን ግን የተከለከለ ነው ለነሎ ይገባል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአሜሪካ የሚገኙ እንደ ጃዋር መሐመድ እና ታማይን በየነ ያሉ ታዋቂ አክቲቪስቶችን ማግኝቷል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረ የረጅም አመታት ክፍል እንዲያበቃና ሁለቱንም አንድ የሚያደርገው ሂደትንም አዲስ አበባ ላይ አስጀምረው አሜሪካ ላይ እንዲቋጫ አድርገዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጓዙባቸው ከተሞች ከንቲባዎችም ይህንን የኢትዮጵያውያንን አንድነት የሚያጎሉ መድረኮች የተካሄዱባቸውን እለቶችን በየአመቱ የኢትዮጵያውያን ቀን ተብለው እንዲከበሩ ወስነዋል ይህ ብዙዎችን ያስደሰተን የተባለለት ጉዞ በቀጣይ ጊዜያት ዲያስፖራው በሀገሩ ጉዳይ ላይ ያለውን ተሳትፎና ድጋፍ የሚጨምር ከዚህ ቀደም በጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረበውን የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ሐሳብም ለስኬቱ ትልቅ ሚና ይኖርዋልም ተብሎለታል በጠቅላይ ሚኒስትሩ አገላለጽ ደግሞ የዲሲና የሎስ አንጀለስ ቆይታቸው ግንቡ የፈረሰበት የሚኒሶታው ቆይታቸው ደግሞ ፍርስራሹ የተጠረገበት ሆኗል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተላዩ በውጪ የሚኖሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያደረጉት ውይይት ስኬታማ እንደነበረ ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፓርቲዎቹ ጋር ያደረጉት ውይይት ስሜሩን በረዳ እንደሚከተለው ቃይቷል። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡበት የመጀመሪያው ለታንስቶ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጪ የሚገኙ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገራቸው መጻኢ ድል ላይ የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ ጥሪ ማድረግ አንዱ ርምጃቸው ነበር ዶክተር አብይ በሀገሪቱ ያለውን የፖለቲካ ስነ ምህዳር ለተፎካካሪዎች ምቹ ከመድረግ አንስቶ በልዩነት ውስጥ የሀገር አንድነት ለመገንባት ከፓርቲዎቹ ጋር የጋራ ምክክር የማድረግ ውሳኔዎችንም ይወሰኑበት ነበር በሀገሪቱ ያለው የፖለቲካ ስነ ምህዳር ለሀገር ግንባታ ቁልፍ ሚና እንዲኖረው በበር ካታ ንግግሮቻቸው ሲያነሱ የሚደመጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገሪቱ የፖለቲካ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ረጅም ኪሎሜትሮችን ተጉዘው ስለ ሀገራቸው ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ መክረዋል ከናንተ ጋር ሰውያይ ውስታችሁን ለማዳመጥ ለማሰብ ለመመራመር የተሻለ ጊዜና እድል አግኝታችሁ አንብባችሁ ሰምታችሁ አንነጻጽራችሁ የተሻለ ግባት መስጠት እንደ ምትችሉ ሙሉ እምነት ስላለኝም ጭምር ነው ከናንተ ብዙ መስማት መማር ፈልጋለሁ ያላችሁን ሐሳብ ስትሰጡ እድል ካገኛችሁ እንደምትተክብሩትም ጨምራችሁ መሆን አለበት በሃላፊነት ስሜት ዛሬው ነው ኢትዮጵያን ገነት አርጋት ቢሆን ብትሆኑ ገነት ማድረግ ትችላላችሁ ይብለውን ያሳባችሁ የጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሜሪካ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ያደረጉት ንክክር እንደ በርካቶቹ አጋላለጽ አዲስ ጅምርና አዲስ ለውጥን ያመጣ ብቻም ሳይሆን የፖለቲካ ልዩነት ባላቸው የአንድ ሀገር ዜጎች ማከከል የይቅርታ የአንድነትና የፍቅር ስሜት እንዲነግስ ያደረገ መሆኑም የታየበት ጅምር ነበር መብት ማግኘት አለብን ብዬ ለ46 አመት ስታገለ የኖርኩ ደረጃት ነኝ አሁን በቅርቡ ድሮ ኔ እኛን ጠይቀው የነበረው የዲሞክራሲ ጥያቄ የሀገር አንድነት ጥያቄ የፍትህ ጥያቄ የኩልነት ጥያቄ በተክላይ ምንህሩ አፍ ጭምር ሲነገር ሰማን ለመጀመሪያ ጊዜ ተክላይ ሚኒስተር ይሄ ብዬ መጣራው ሰው አገኘው አልኩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመር ቀመር ምላሽ አግኝቶ ሀገር ወደ ተሻለ ደረጃ እንድትدرس ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚያደርጉትን ትግል በሀገራቸው ሆኖ ለመታገል ውሳኔ ላይ እንዲደርሱ መንገድ የከፈተ ሆኖ አልፏል አሁን የተፈጠረው ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ በመርጫ ፖለቲካ ሙስ ገብቶ መሳተፍ እንደ ፖለቲካ ድርጅት ዝርዝር ፕሮግራሞች አውጥቶ እነኛን ፕሮግራሞች ለህብረተሰቡ መሸጥን ይጠይቃል ሶ እንደ ድርጅት እንደ ፖለቲካ ድርጅት ሆኖ የመግባት ሐሳብ ነው ያለን የመጨረሻ ተወሰኑ ውይይቶች ሚቀሩ ነገር አለ እሱን ከጨረሰን በኋላ አገር ውስጥ ገብተን እንደ ፖለቲካ ድርጅት ሆኖ ለመስራት ነው ይወሰን ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ርምጃ ለጋራ ጉዳይ በጋራ ከመምከር ባለፈ የሀገሪቱ ህዝቦች የሚመራቸውንና የሚያስተዳድራቸውን አካል ለይቶ የማወቅ ነፃነትን የሰጠም ጭምር ይመስላል። ከሰማኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰሜን አሜሪካ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተወልደ ኢትዮጵያውያን ጋር በአገራቱ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ውይይት ማድረጋቸው ይታወቃል። ኢንተከትሎ በዋሽንግተን ዲሲ ሎስ አንጀለስ እንዲሁም በሚኒሶታ ባደረጉት ውይይት ሀገራዊ መግባባትና ኢትዮጵያ አንድነትን ያጠናከረ መሆኑን በስነ ስርዓቱ ተሳታፊ የነበሩ ኢትዮጵያና ትልዱ ኢትዮጵያን ተናግሯል። ዲያስፖራዎቹ በአገሪቱ በተፈጠረው የሎጥ እንቅስቃሴ በመደስታቸው የዜግነ ተላፊነታቸው በመወጣት ለሀገር ግንባታ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ አስታውቋል። ሀብታሙ ደባሱ የዲያስፖራዎቹን አስተያየት አዘጋጅቷል። እንደሚከተለው ይቀርባል። እንዲጠፋ ግንቡ እንዲፈርስ ድልዩ እንዲገነባ እጅግ በጣም የሚጋብዘና ሁላችንም የሀገራችን ህዝቦች ሁሉም በሄበር ሰዎች አንድ ላይ ሆነው ሀገራችን እንድንገነባ ወደፊት እንድንሄድና 
ታላቅ ሀገር እንድንሆን የሚጋብ ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ የሚያደርግ ደስተኛ ነኝ በጣም ሰው ተከፋፍሎ ተከዋርፎ ነበር ሚኖረው ነው 10 አመት ሳረክ ሰላም ለመባባል እንኳን ከባድ ነበር ዛሬ ተጋቅፈን ይሄን እንድልድ ይስለማል ነው ወሉን ስላፈረሰን በጣም ደስ ይላል እናንተም ደሞ ተለውጣችሁ ኢቲቪ አይደል አዎ ተለውጣችሁ ብዙ ነገር እየሰራችሁ ነውና ደስ ይላል ኢትዮጵያ ችግር ያንድ ቀን ችግር አይደለም ግን ሁላችንም ተረባርበን እንድንወጣ ነው ያ ባንድ ጅ ባንድ ጅ ማጨብጨብ ስለማይቻል ህዝብ ሁሉ ተባብሮ ባንድነት ከሰራ ኢትዮጵያ ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደም ይፈለገው ደረጃ ትደርሳለች እዚያውን የሰው ምንኖሮ ብዙ ህዝብ ይኖራል እዚህ ሀገራችን ማንንም ሰው አንተ ትግረነ አማራነ ጥቁርነ ነጭ አይደለም አንድ እኳልነት አለዚ እንደዛ ሆነን አገራችን በእኳልነት ቢፒስ ሆነን ለወደፊት ለመራመድ ነው መማኘው በርግጥም የለውጥ ጊዜ ነው የለውጥ ታይም ነው ሁሉም ዲያስፖራ ተስማምቷል ሁላችንም አንድ ሆነናል በርግጥም በርግጥም የጥል ግርግዳ በስርዓቱና በዲያስፖራው መካከለ የነበረው ዛሬ ይሰብሯል ወዳገራችን ገብተን ባለን አቅም በሁሉም ነገር ፓርቲሲፔት ለማድረግ ፍቃደኞች ነን ያው ደስ ብሎ ሆነል የመጨረሻ ለሀገራችን ባንድነት መቆም አገራችንን መደገፍ መርዳት በዘር ያለ መለየት ሁላችንም አንድ ነን ቡና ከመንጠጣበት አንድ አንድ ዶላር የኢትዮጵያውያን እንድንረዳ ነው ያ የሚፈልጉትና ያን ለማድረግ በጣም ዝግጁ ነን በመደመራችን በጣም እንደሰታለሁ ሁሉም ሁሉም ያልተደመሩ ይኖራሉ ተብሎ የሚታሰቡ ካሉ ተደምሮ ከኛ ጋር ፍቅር ሰላም ሆኖ ወደፊት በአገራችን ላይ ፍቅርና ሰላም እንዲሰፍን ፈልጋል መበተኑ መለያየቱ አይጠቅመንም በዘር በጎሳ አንበተን ጥፋት ጠፍቷል ያለፈውን ጥፋት እንተው በዘርና በጎሳ አንበተን ለጥፋትም አሁን የሚዘጋጁ ካሉ ይቅር ምንም ማይረግም ከጥፋት ምን ተማረ 42 አመት ሙሉ በስደት ነው የኖር ነው አልጠቀመንም የኢትዮጵያን ትንሳኤ ያሳየና ያለው ስለዚህ ዛሬ በመደመር ውስጥ ሁላችንም አንድ ሆነን ኢትዮጵያን ለትልቅ ደረጃ ማدرس እንዳለብን ለሁላችንም ግልጽ ነው እድሜና ጤና ለዶክተር አብይ አቅሜ የሚፈቅደውን ሁሉ ለማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለማገዝ ያደረገላለው መልካም ስራ መልካም ሐሳብ ሙሉ እጄን ለመስጠት ቃልገዋል ኢትዮጵያዊነት የታየበት እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ለኢትዮጵያ ያደረገበት የፍቅር ጊዜ በቃ ለመናገር የሚያቅት ነገር ነው የዛሬው ቀን የተደረገልን ሁሉ ነገር ደሞ ያደረገው እግዚአብሔር ነው ብዙ ጊዜ አንድነታችንን መንገልጽባቸው ሁለት መንገዶች ብዙ ጊዜ አሉ የመጀመሪያው ጦርነት ነው ሁለተኛ ደግሞ ለቅሶ ነው ነገር ግን በአንድነት ስለ ፍቅርና ስለ አንድነት ተደስተን እንደዚህ በአንድነት ወተን አናውቅም በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ በአገርቱ አሁን ያለውን አውንታዊ ፖለቲካ ለውጥ ለማምጣት ጉልህ ሚና እንደነበረው የፖለቲካ አቀንቃኙና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስራስከጅ አቶ ጃዋር መሐመድ ተናገሩ ለውጡን በመደገፍና አሰማማኝ በማድረግ የተሻለች ሀገር ለመገንባት የሁሉም ርብርብ አስፈልጊ ነው ብሏል ፋስካ ያለው ጀማሪ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አሜሪካ ባደረጉት የመደመር ጉዞ ከኢትዮጵያና ከተለያዩ የተፈካካሪ ፓርቲዎች እንዲሁም ከሲቪክ ማህበራት ጋር ውይይቶችን አድርገዋል ኢቲቪ ከፖለቲካ አቀንቃኝና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ዋና ስራ አስኪያጅ ጆአር ማህመድ ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅም በኢትዮጵያ አሁን ያለውን አውንታዊ የፖለቲካ ለውጥ ለማምጣት ቦጭ የሚኖሩ ተፈካካሪ ፓርቲዎች ጥረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረው ብለዋል ህልማችን ነው እነዚህ መጣው ማለት እንችላለን ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረን እድል ወይ መንግስቱን መገልበጥ ነበረ ወይ ደግሞ በመንግስት ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ ማድረግ ነበረ የመረጥ ነው ስትራቴጂ ስርዓቱን መገልበጥ ሳይሆን በስርዓቱ ራሱ እንዲለወጥ የማድረግ ነበር ስንሰራይ ነበርው በዛ ሂደት ከውስጥ ከውጪም ከፍተኛ ትግል በማድረግ ከውስጥም ለውጥ አፈላጊ ኃይል እንዲመጣ በማድረግ ኢትዮጵያንም ማዳን ይችላል ይሄዴግም ተመልሶ ራሱን እንዲያይ ማድረግ ተችሏል በሄዴግ ውስጥ አንካራ አመራር እንዲመጣ ማድረግ ተችሏል ዲያስፖራው ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ በነበረው ፖለቲካ አመራር ላይ የነበረው ቅሬታ ተፈቶ አሁን ከመንግስት ጎን ለመቆም መዘጋጀቱንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአሜሪካ ባደረጉት ጉዞ ላይ አሳይቷል ብለው አላቶ ጃዋር የዛሬ አምስት አመት ስድስት አመት በመጥቶ አይደለም እነሱን እናንተንም ሰው ያባራችሁ ነበር እዚ ዛሬ መታዮች የሚያዘጋጁ ሰዎች ኤርፖርት ላይ የቀርሞን አመራር የሚቃወሙ ነበሩ አድራሽ ውስጥ ገብተው በእንቁላልና በቲማቲም ይደብደቡ ነበሩ ዛሬ አመራሩ ስለተለወጠ የህዝቡን ልብ ትርታ ማዳመ ስለጀመረ የህزب አመራር ወደመሆን ስለመጣ ድንጋይን ጠመንጃን 
ውጥን ከፖለቲካው በማውጣትና ህዝብን ወዳድ ማዳመጥ ስለመጣ ትላንትና ሲያባረው የነበረው ህዝብ ዛሬ ተቀብሎ ትያዳመጣው ነው ስለዚህ ግንቡ ይፈርሷል እየጠራረግ ነው ያለ ነው በእኛ ግን ከዚህ አመራር ጋር ቀድሞም እንደሚጠረጠረው ምን ተዋወቃለን የትግሉ አካል ነበሩ አብረን የሰራ ነው ግን ሚኒሶታ ለየት የሚያደርገው ነገር ትላንትና ያላ ያያችሁት ህዝብ እነዛ መታያቸው ባንድራዎች በኪላ ሲጋይ አንዱ አንዱ መኪና የሚሰብርበት ሁኔታ ነበር ትላንትና ግን በዛ በመታየው ፍቅር ኢትዮጵያን በሚመስል ፍቅር ህዝባችንን በሚመስል ፍቅር ሲታይ እኔ በጣም ኢሞሽናል ነበር ከዚህ በፊት በተለያዩ ጊዜያት የነበሩት አመራሮች በሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት በራሳቸው መንገድ ሰርተው አልፈዋል ያሉት አቶ ጆዋር ያለፈውን ከመውቀ ሲልቅ ሁሉም የጋራ ሐላፊነቱን መወጣት ይተበቀበታል ዲያስፖራም በዚህ ውስጥ ትልቅ ድርሻ አለው ብለዋል አሁን ነው ጊዜው አሁን ነው ሀገር መገንባት አመቻል አለበት መጀመሪያ ሰላማችንን እንዲያሰፍኑ አመራሩ መደገፍ መክፋት መገሰጽ መቻል አለበት የሚያዳምጥ አመራር ያለ ይመስለኛል እዚህ ላይ መስራት አለብን ሀገራችን ብዙ እምቃብታላት ግን አልተሰራበት ለንሰራበት ይገባል የኛ ሀገር ትልቁ ትልቁ ኃይል ትልቁ ሪሶርስ ህዝባችን ህዝባችንን ማነጽ መቻል አለበት እዚህ ውስጥ ሀገር ብዙ ዶክተሮች አሉ ብዙ ኢንጂነሮች አሉ ብዙ ቢዝነማኖች አሉ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ለመስራት በጣም ይፈልጋሉ ባገኙኝ ቁጥር ሁሉ ለሚናገሩት ይሄንን ሆኖም ግን የነበረው ሁኔታ አላመቸ አሁን ምቹ ሁኔታ ስለተፈጠረ ሙሉ በሙሉ ደግሞ አልጋ በልጋስ ኪሆን መጠበቅ የለባቸው ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሰውን ማከም መቻል አለባቸው ኢንተርፕሬሽን ማስፋፋት መቻል አለባቸው ሀገራቸው መርዳት መቻል አለባቸውና እዚ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ለደግሞ ፈልጋለሁ አሁን ያለውን አመራር በመደገፍ የተሻለች ሀገር ለመገንባት ሁሉም የተነሳሳበት ወቅት ቢሆንም ለውጡን አስተማማኝ ለማድረግ ግን ሁሉም ካመራሩ ጎን ሊቆም እንደሚገባም ተናግረዋል ጥሩ አመራር መጥቷል ሰውን የሚያዳምጥ አመራር መጥቷል ፐርፌክት አይደለም ብዙ ድግመቶች አሏቸው ብዙ ማልስማማቸው ነገሮች አሉ ግን ያዳምጣሉ የሚያዳምጡ ለለውጥ ቁርጠኛ ሆነዋል ህዝቡ ወደፊት ይዞ ለመሄድ ተዘጋይተዋል እሄ ጥሩ ተስፋ ይሰጠኛል ሁለተኛ ለውጥ የሚደግፍ ህዝብ ተፈጥሯል በምንም መልኩ ከንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አንበገነና ስራ ሊመጣ አይችልም አንበገነናዊ ስራ አድር ማይሸከም ጫንቃ ተፈጥሯል ያንን ጫንቃ ማጠንከር መቻል አለበት ተስፋ ይሰጠኛል ወጣቱ በጣም ተነሳስቷል አዛውንቱ አሳቢ ሆኗል ተስፋ ይሰጠኛል ብዙ ተስፋ ብዙ ብዙ ተስፋ አለኝ አሁን ባለው ሁኔታ ለውጡ ጥሩ ነው ወደ አስተማማኝ ደረጃ እንዲሄድ ደሞ አንደኛ ህዝባችን ሊረጋጋ ይገባ ህዝባችን በጣም ሊረጋጋ ይገባል ሰላሙን ሊያስከብር ይገባል የፖለቲካ አመራሩ ደሞ ሽግሩን በፍጥነትም በፍጥነትም በብልሃትም ሊማራው ይገባል እየመሩት ነው ያሉት እኛም አሁን ባለን ሂደት ከመራሩን ለመደገፍ ህዝባችንን ለመደገፍ በተለይ ደሞ ሰላም እንዲሰፈንና የዲሞክራሲ ሽግሩ በተረጋጋ መልኩ እንዲሄድ ለመስራት ዝግጁነን ካመራሩ ጋር ሰፊ ውይይት አካሄደናል በዚህ ውይይት መሰረትም ለመደገፍ ወደ ሀገር ቤት እየመጣ ያለበት ነው ያለው ብዙሃነትን አቻችሎ መስራት እንደሚገባና በሀገሪቱ ዲሞክራሲ አስራት ግንባታን ለማጠናከር የሚደረገው ጥረትም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ገልጿል የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላት ሽመ የእስራኤል ግዚያቸውን ያጠናቀቁ የኖርዌይ አምባሳደር አንድሬስ ጋርደርና ሰናበቱ ላለፉ ተራታ መታት በኢትዮጵያና ኖርዌይ መካከል የሁለቱን አግራት ግንኙነት የተሻለ ትብብር እንዲኖር ጥረት ማድረጋቸው አምባሳደሩ ገልጸዋል እንደ ሪፖርተራችን አምራይት ብራሁን ዘገባ የርቱ የሽግነቱም በውጤት የታጀበ መሆኑን የፕሬዝዳንት ፈበይቱ የፕሮቶኮልና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አሽብር ጌትነት ተናግረዋል በሀገሪቱ የሚገኙ ቅርሶችና ቱባ ባህሎች ገጽታቸውን ሳለቁ ከማጠናከር አቋያ ያሉትን ክፍተቶች መገምገም በቀጣይ በትክክለት እንደሚሰራ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስተውቀም ሚኒስቴር መስራ ቤቱ የ2010 በጀታ አመት ቅዳፍ ተጠምና የ2011 ቅድ ላይም በድሬዳዋ ከተማ ውይታ ከሄደዋል። በውይቱ ላይ ባለፉት አመታት አገሪቱ ከቱሪዝም ዘርፍ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም አለማግኘቷም ተገልጿል። ለዚህም ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ተፈጥሮ የነበረው አለመረጋጋት ዘርፉን እንደጎዳው ይገልጹት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ወይዘሮ ፎዚያ አሚን ሰላምን ማስተበቅ የሁሉም ድርሻ ነው ብለዋል። ባለፉት አመታት በተወሰነ ደረጃም ቢሆን በአገራችን ውስጥ የተፈጠረው ያለመነር አያለመረጋጋት ኢንደስትሪውን ጎርቶታል። ዘዚ አሁን ባለንበት ደረጃ ደግሞ እየመጣ ያለው ሰላም ብዙ ቱሪስቶች ብዙ ተስፋዎች አሉና ሶ ይሄንን የተጀመረውን ሰላም የማስቀጠል ጉዳይ 
የሁሉም የባለድርሻ አካላት ነው የባህልና ቱሪዝም ብቻ ሳይሆን የመላው ህብረተሰብ የመላው ባለድርሻ አካላት ርብርብን ይፈልጋል ማለት ነው ለዚህ ነው ባህላዊ ሴቶቻችንን በመጠቀም ጭምር የርስ በርስ ግንኙነታችንን በማጠናከር የመቻቻል ያብሮነት የፍቅር ባህልን ካዳበርን ሰላምን እያመጣንም ማለት ነው ሰላም በመጣ ቁጥር ደግሞ ከኛ ማልፎ እኛ ለማይት የሚመጣ ቱሪስት በዘርፎ ያለውን እድገት በእጅጉ ያው እንደመጣቆት ያደርጋል ማለት የድሬዳዋ ከተማ አስተራር ከንቲባ ኢብራሂም ኡስማ መበኩላቸው በድሬዳዋ የሚገኙ ቅርሶችን ካደጋ በመከላከል ለትውልድ ለማሰላለፍ ከፍተኛ ጥረት እንደሚደረግ እንገልጸዋል ተራደን እንደኚህን የቀደም ስልጣኔ አሻራ ያረፈባቸው ቅርሶች ካደጋ ለመታደግ ለተተኪው ትውልድ ለማቆየትና ለማሰላለፍ በቱሪዝም ኢንደስትሪ ተካተው ባሰራደን የተካሄደ ባለው ማህበራዊና ንጣኔ አፍታዊ ለማት እድገት የበኩላቸው ድርሻ እንዲያበረክቱ ከመቻል አንጻር አቅም በፈቀደ መጠን ብርቱ እንቅስቃሴና ጥረት በማድረግ ላይ እንገኛለን ዘገባው የሬዲዮ አስተዳደር መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ነው ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ኢቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው ኤርትራና ሶማሊያ ለቀጠናይ ሰላምና መረጋጋት በጋራ ለመስራት የደረሱትን ስምነት እንደሚደግፍ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት አሳወቀም ምክር ቤቱ በኤርትራ ላይ የጣሉት ማቀቦች እንዲቆዩ የደረሰውን ውሳኔ በድርጅቱ የኤርትራ ቴሌኮም ተተችቶታል የጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት በሶማሊያ የሶማራው የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ቴሌኮ አሚሶም ሀገሪቱን ለቆ ለመውጣት ተያዘው ንቅድም አዘጊቶታል ሰላሙን ገዳት ጀማሪ ያለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት የሃምሌ ወር ፕሬዝዳንት የሆነችው የሲውዲን አምባሳደር ኦል ኦፍ ስኮግ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በተለይም ኢትዮጵያ ኤርትራ እና ሶማሊያ በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት በጋራ ለመስራት ለደረሱት ስምነት ስኬት ምክር ቤቱ ድጋፍ እንዳለው ተናግሯል ከ3 አመት በፊት ኢትዮጵያና ኤርትራ የደረሱት ስምነት ተከትሎ ከቀናት በፊት ጉንታቸው ለማደስና በጋራ ለመስራት ከመግባት የደረሱት ኤርትራ እና ሶማሊያ ጥረታቸው ፍሬም አንዲሆን ያልተቆጠበ ድጋፍ ከምክር ቤቱ አላቸውም ብለዋል members of the security council further welcomed the announcement that Eritrea and Somalia የዘጠተው ጥበቃ ምክር ቤት አባላት ኤርትራና ሶማሊያ ለቀጠናይ ሰላምና መረጋጋት በጋራ ለመስራት የደረሱትን ስምምነት በአውንታይ መንገድ የሚደግፈው ሲሆን ለተግባራይነቱ መከፈተኛ ድጋፍ አላቸው ለቀጠናው ሀገራት ድጋፍ አለኛለው ምክር ቤት በኤርትራ ላይ የተጣሉት ማቀቦች እንዲነሱላት ኢትዮጵያ ባቀረበችው ጥያቄ ላይ ውይይት ያደረገ ሲሆን ማቀቦቹ እንዳሉ እንዲቆዩ መወሰኑንም አምባሳደሩ አመልክቷል በተባበሩት መንግስታት ደረጃት ኤርትራ ሉክ ነቢል ሳድ ምክር ቤቱ በኤርትራ ላይ የጣላቸው ማቀቦች ቀጠናው የተበረለ ለማጠናከር ባልፉት አመታት እንቅፋት መሆናቸውን አስተዋሷል ማቀቦቹ ባሉበት እንዲቆዩ መደረጉ እርሳቸው እንደሚሉት ማቀቦቹን ከማንሳት ይልቅ እንዲቀጥል ውይይት መደረጉ በራሱ ተቀባይነት ይለለው ተግባር ነው by lifting the sanctions immediately and unconditionally ማቀቦቹን በፍጥነት ያለቀድማ ሁኔታ በማንሳት ምክር ቤቱ የቀጠናው ሀገራት ዘላቂ ሰላምን ለማረጋጋትና ቀጠናይ እመርታ ለማጥናከር ለያዙ ገበ አሁን ታይመልእክት ማስተላለፍ አለበት የቀጠናው ሀገራት የቀጠናይ ውህደት እንቅፋቶችን ለማቅረፍ አብሯቸውም ሊጓዝ ይገባል የጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት ሌላው የመከረበት በሶማሊያ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ተልኮ አሚሶም ጉዳይ ሲሆን አሚሶም ከሀገሪቱ ለቆ ለመውጣት ያስቀመጠውን ቀነ ገደብ እንዲያዘገየው ውሳኔ ያሳልፋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጊቴሬስ ከዚህ ቀደም እንደተናገሩት የሶማሊያ ጦር የጸጣው ሁኔታው አሁን ላይ ባለው አቅም ከመረከው በፊት ጠንካራ አቅም ግንባታ ድጋፍ ሊደረግለት ይገባል። በድርጅቱ የሶማሊያ ተልኩ አውበከር ኦስማን በሀገሪቱ በአፍሪካ እንደጋፍ የተገኘውን ውጤት ቀጣይ ለማድረግ የጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት የሚሰጠው ድጋፍ እንዲያጠናከር ጠይቀዋል አወር ኤፎርትስ አር አር ስሎሊ ቤሪንግ ፍሩት ጥራታችን በሂደት ውጤት ያሳየ ሲሆን ካሳከነው ይልቅ ባላሳከነው ላይ በማተኮር ትችት እየተሰነዘረብን ነው ጥራታችን እውቅና ይገባዋል አቅማችን ውስን በመሆኑ የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤትና የድርጅቱ ሌሎች አካላት ድጋፍ ማድረግ እየኖርባቸዋል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ተቀዳለሙ በሶማሊያ ወሳኝ በሆነው የሽግር ወቅት ያሉት ለውጦች ምክር ቤቱ በትኩረት እንዲከታተል አሳስበዋል የደቡብ ሱዳን መንግስት ካንድ ሳምንት ባነሰ ጊዜ መጨረሻውን የሰላም ስምነት እንደሚፈራረም አሳወቀም የሰላም ስምነቱ በፈረንጆቹ ናሰ አምስት እንደሚፈረምም ያገርቱ ማሳቀያ ሚኒስትር ይፋድርጓል ሚኒስትሩ ሚካኤል ማኩሉቱ እንደተናገሩት የፕሬዚዳንት ሳልቫኪርና የሪክ ማቻር ተደራዳሪዎች በመጨረሻ አጥቦሽ ላይ ድርድር ያካሄዱ ናቸው ዩንና ያገርቱ ነፍተ ስራት ለማሻሻል በሚዋቀረ ኮሚቴ ውስጥ ተቋሚዎች ይኑሩ በሚለው የስልጣን መጋራቱ እስከታችኛው የስልጣን እርከኖች ይወርዳል ወይም በሚለውና በገመንግሷርቃ ኮሚቴ አባላት ስብጥር ላይ ከመግባባት አልደረሱም 
የደቡብ ሱዳን የማስተዋቂያ ሚኒስትር ሚካኤል ማኩሉቱ ነጥቦቹ የመጨረሻ የሰላም ስምነት እንዳይደረስ እንቅፋት እንደማሆኑም ተናግረዋል ለምስት አመታት ተዘለቀው የደቡብ ሱዳን የርስ በርስ ግጭት እንደሚቋጥ ተስፋ ይጣለበት የመጨረሻው የሰላም ስምነት ሲፈረም የምስራቅ አፍሪካ ለማት በየረ መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት ኃላፊዎች እንደሚገኙ ይጠበቃል ሲል ሲጂቲኤን ዘግቧል